വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കാട്ടാനയെ പേടിച്ച് കർഷകൻ മരത്തിനു മുകളിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചത് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാൽ സ്വദേശിയായ സജിയാണ് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം മരത്തിനു മുകളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത് നാട്ടുകാരും വനം വകുപ്പും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെത്തി കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ തുരത്തിയതോടെയാണ് സജിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായത് ചിന്നക്കനാൽ സിംഗ് കണ്ടത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലിക്കായി പോകുന്നതിനിടെയാണ് സജി കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന് മുൻപിൽ അകപ്പെട്ടത് ഒരു കൊമ്പനും പിടിയും രണ്ട് കുട്ടിയാനകളും അടക്കമുള്ള ആനക്കൂട്ടം പുൽമേടിന് സമീപം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സജിയെ കണ്ടതോടെ കൊമ്പനാന പാഞ്ഞെടുത്തു ഇതോടെ സമീപത്തെ യുകാലിമരത്തിൽ സജി കയറുകയായിരുന്നു ആനക്കൂട്ടം മരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പുൽമേട്ടിൽ നിലയുറപ്പിച്ച് മേഞ്ഞു നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ സജിക്ക് മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാനായില്ല പിന്നീട് ഇയാളുടെ നിലവിളി കേട്ട് നാട്ടുകാരെത്തുകയും വനംവകുപ്പിന് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ബഹളം വെച്ചും ആനക്കൂട്ടത്തെ പുൽമേട്ടിൽ നിന്നും തുരത്തി ഇതോടെയാണ് സജിക്ക് മരത്തിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങാനായത് കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായ പ്രദേശമാണ് ഇവിടം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കാൽനടയാത്രികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചിന്നക്കനാൽ കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ എം ഡി എം എ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ കഞ്ചാവ് എന്നിവയും വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു നന്മണ്ട സ്വദേശി കെ ബി അനന്തു ജാഫർ സാദിഖ് മിർഷാദ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് മയക്കുമരുന്ന് വിതരണക്കാരായ ഇവർ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു കണ്ണൂർ ആറളം പുനരധിവാസ മേഖലയിലേക്കും വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്കുമുള്ള റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല ഇതോടെ പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് ആറളം പുനരധിവാസ മേഖലയിലേക്കും വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്കുമുള്ള റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇതോടെ പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് ഓടം തോട് മുതൽ വളയഞ്ചാൽ വരെയുള്ള റോഡാണ് പൂർണമായും തകർന്നിരിക്കുന്നത് പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ നൂറുകണക്കിന് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന റോഡാണിത് റോഡ് കുണ്ടും കുഴിയുമായിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ പോലും അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല കാട്ടാനശല്യം ഉൾപ്പെടെ പൊറുതിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് രോഗികളെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ പോലും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ആശുപത്രി പോകണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആദിവാസി മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഈ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ ദുരിതം തീരുന്നില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇരിട്ടി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട എൺപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് കൂരാച്ചണ്ട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാബിറിനെ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എമർജൻസി ലാബിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു സ്വർണം പത്തനംതിട്ട കുരുമ്പൻ മുഴിയിലും അരയാഞ്ഞിലി മണ്ണിലുമുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ യാത്രാ ദുരിതം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കിയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് മഴക്കാലത്ത് യാത്രാ ദുരിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമായ കുരുമ്പൻ മുഴി അരിയാഞ്ഞിലിമൺ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് കോടി മുടക്കി കുരുമ്പൻ മുഴിയിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി മുടക്കി അരിയാഞ്ഞിലിമണ്ണിലുമാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് മഴക്കാലത്ത് നിലവിലുള്ള കോസ്വേ മുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപായി വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മറുകരയിലെത്തുന്നതിനായി നടപ്പാലം നിർമ്മിച്ച് നൽകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് നാരായൺ എം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ പെരുന്നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് മോഹനൻ എന്നിവർ മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട 
പത്തനംതിട്ട മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച എൻ ജി ഒ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തഹസിൽദാരെ ഉപരോധിച്ചു വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് രണ്ടു കോടി രൂപ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനുള്ളതിനാൽ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചതാണ് കുടിവെള്ളം മുടങ്ങാൻ കാരണം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ടാങ്കർ വെള്ളം എത്തിച്ചു നൽകാമെന്നുള്ള തഹസിൽദാർ ഉറപ്പു നൽകിയതോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂർ പുല്ലൂപ്പിക്കടവിൽ രണ്ടുപേർ മുങ്ങിമരിച്ചു അത്താഴക്കുന്ന് സ്വദേശി റമീസ് അസറുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് റമീസിനൊപ്പം അഷ്കർ സമദ് എന്നിവരാണ് തോണിയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മീൻ പിടിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട തോണിയാണ് മറിഞ്ഞത് കാറും കാറ്റും അടിയൊഴുക്കുമാണ് അപകടം അപകട കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം കാണാതായത് ആയവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നാവികസേനയുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ യുവാവ് കടലിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു കടലിൽ കല്ലുമ്മക്കായ എടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപകടം ചോമ്പാൽ സ്വദേശി സിദ്ധിക്കാണ് കടലിൽ കുടുങ്ങിയത് കല്ലുമ്മക്കായ എടുക്കാൻ കടലിലെ പഴയ കപ്പൽ അവശിഷ്ടത്തിൽ കയറിയതായിരുന്നു കോസ്റ്റൽ പോലീസും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലത്ത് കടലിൽ മുങ്ങിയ കൂറ്റൻ ബാർജിൽ കല്ലുമ്മക്കായ കൂടുതലായി ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇത് ശേഖരിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് താമരശ്ശേരിയിൽ ദേശീയപാതയിലെ കുഴിയടയ്ക്കാൻ നിരത്തിയ ക്വാറി വേസ്റ്റിൽ ബൈക്ക് തെന്നി വീണ് പരുക്കേറ്റ യുവാവ് നിയമ നടപടിയിലേക്ക് താമരശ്ശേരി തച്ചംപോയിൽ സ്വദേശി അഭിഷേകാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പരാതി താമരശ്ശേരി മേഖലയിൽ ദേശീയപാതയിലെ കുഴിയിൽ വീണുള്ള അപകടങ്ങൾ പതിവാണ് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുന്നവരും തലനാരിഴയ്ക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവരുമാണ് കൂടുതലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് താമരശ്ശേരി തച്ചംപോയിൽ സ്വദേശി അഭിഷേക കുഴിയടക്കാൻ നിരത്തിയ കോറി വേസ്റ്റിൽ ബൈക്ക് തെന്നി വീണത് ഇരുകൈകൾക്കും കാലിനും പരിക്കേറ്റു താമരശ്ശേരി ജി യു പി സ്കൂളിന് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി റോഡ് കുഴിയാവുന്നതും കുഴിയടയ്ക്കുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുഴിയടച്ച് അതിനു മുകളിൽ മെറ്റൽ നിരത്തുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേർ അപകടതത്തിൽപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അധികൃതരെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ അഭിഷേക് ഒരുങ്ങുന്നത് എൻ എച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതേപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനെതിരെ ഞാനിപ്പോൾ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് വീണത് തന്നെ ബസിൻ്റെ ഇടയിലേക്കായിരുന്നു വീണത് എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസവും അവിടെ വേറൊരാൾ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രാവിലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവിടെ വീണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും പരിക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പരിക്കേറ്റ അഭിഷേക് താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അപകടത്തിന് കാരണക്കാരായ ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരായ നാദ് കൺസ്ട്രക്ഷനുമെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് താമരശ്ശേരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും പരാതി നൽകുന്നുണ്ട് നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിലെത്തി നഗ്നതാ പ്രദർശനവും അതിക്രമവും നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ വട്ടപ്പാറ മണലി സ്വദേശിയായ ഏകലവ്യനാണ് വട്ടപ്പാറ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കണക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമം കാണിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് ഇയാൾക്കെതിരെ അഞ്ചു ക്രിമിനൽ കേസുകളും നിരവധി പരാതികളും വട്ടപ്പാറ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കണ്ണൂർ ആലക്കോട് ഫർലോങ് കരയിൽ അയൽവാസിയുടെ വെട്ടേറ്റ് യുവാവിന് ഗുരുതര പരുക്ക് ഫർലോങ് കര ആദിവാസി കോളനിയിലെ തോയൻ ബാബുവിനെയാണ് അയൽവാസിയായ ബാബു വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപ്പിച്ചത് ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ കിടക്കവെയാണ് ബാബുവിന് കഴുത്തിൽ വെട്ടേറ്റത് പോലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ബിജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനായി വീട് വിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ കോഴിക്കോട് കാക്കുനി സ്വദേശി ദേവനന്ദിന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആശ്വാസമാണ് വീട്ടുകാരറിയാതെ പോയതിന്റെ പശ്ചാത്താപമുണ്ടെങ്കിലും തന്റെയും അച്ഛന്റെയും പ്രയാസങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനായതായി ഈ പതിനാറുകാരൻ കൂട്ടുകാരോടും നാട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞു ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ദേവനന്ദ് വീട്ടിലെത്തിയത് ഒളിച്ചോടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ പത്തു മണിക്കൂർ യാത്ര ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചാണ് കുറ്റ്യാടി കാക്കുനി സ്വദേശി ദേവനന്ദ് വീട്ടുകാരോടൊപ്പം മടങ്ങിയത് വീട്
സംശയം തോന്നിയ പോലീസുകാർ കുട്ടിയെ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു രാത്രി ഭക്ഷണം വാങ്ങി നൽകിയ പോലീസ് കുട്ടി സുരക്ഷിതനാണെന്ന് പിതാവ് തറക്കണ്ടി രാജീവിനെ അറിയിച്ചു പരിഭ്രാന്തരായിരിക്കുകയായിരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പോലീസിന്റെ സന്ദേശം ആശ്വാസമായി മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ രാജീവൻ മകനെ കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രി ദേവനന്ദനെയും പിതാവ് രാജീവിനെയും ചേംബറിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു വീട്ടുകാർ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പണം പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്നും അതിന്റെ ലോൺ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ ശല്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുമായിരുന്നു ദേവനന്ദന്റെ പരാതി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയതിന് സാർ കുറച്ച് പറയുകയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാതൊന്നും മോശമല്ലേ ഇങ്ങനെ വേറെ ആരും തട്ടിക്കൊണ്ട് വരഞ്ഞ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് സന്തോഷമായി ദേവനന്ദനെ കേട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വീട്ടുകാരോട് പറയാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന് വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉപദേശിച്ചു പരാതിയിൽ സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി ആവള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലസ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ദേവനന്ദൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര മുക്കം നഗരസഭയിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്ന നടപടികൾ തുടക്കമായി നഗരസഭയുടെയും മുക്കം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് മുക്കം നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ തെരുവുനായ്ക്കൾക്കും വാക്സിൻ നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി മുക്കം നഗരസഭയിൽ തെരുവുനായകൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിന് തുടക്കമായി നഗരസഭയുടെയും റോട്ടറി ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് വാക്സിനേഷൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ക്യാച്ചർമാർ വല ഉപയോഗിച്ച് നായകളെ പിടികൂടിയാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത് നഗരസഭയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം തെരുവുനായകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു മാസത്തിനകം വാക്സിനേഷൻ നൽകുമെന്നും വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി ടി ബാബു പറഞ്ഞു തെരുവുനായ്ക്കളെ നമ്മുടെ മുക്കം നഗരസഭയിലെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം തെരുവുനായ്ക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഒരു കണക്ക് ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം തെരുവ് നായ്ക്കളെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന ഉദ്ദേശം ഈ ആളുകളെ കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പോയ്സൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു വർഷമാണ് അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല നമ്മൾ തെരുവ് നായ്ക്കളെ കുത്തിവെച്ച ശേഷം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പെയിന്റ് പെയിന്റ് അടിച്ച് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളർത്തുനായകൾക്ക് മുക്കം മൃഗാശുപത്രിയിൽ വെച്ച് വാക്സിൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതോടെ മുക്കം നഗരസഭയിലെ തെരുവുനായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അറുതിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മുക്കം ടൗണിലാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഡോക്ടർ ജയതിലക് കെ പി അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ മനോജ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം കൊല്ലം പുനലൂരിൽ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലെ ലഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് തടയിടാൻ എക്സൈസ് സ്കൂൾ പരിസരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരിശോധന നടത്തുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിലെ പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്നും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് സി ഐ കെ സുവേൻ പറഞ്ഞു വടകര കുരിയാടിയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ചെണ്ടവാദ്യ അരങ്ങേറ്റം ശ്രദ്ധേയമായി ശ്രീകുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലാണ് മേളം ആവേശം വിതച്ചത് ചെമ്പട പാണ്ടി ത്രിപുട തുടങ്ങി പഞ്ചാരി മേളങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മിടുക്കർ മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരെ പഠിക്കുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർ വടകര കുരിയാടി കുറുമ്പ ഭഗവതിക്ക് മുന്നിൽ മേളം തുടങ്ങുകയാണ് ആറുമാസം കൊണ്ടാണ് മേളം അഭ്യസിച്ചത് കുരിയാടിക്കളത്തിൽ സുധീഷാണ് ഗുരു ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ അരങ്ങേറാൻ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ എഴുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ മേലയുള്ള നാല് കുട്ടികളും ബാക്കിയല്ല അതിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് വണ് വരെ ആണ് ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം ഇത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് അരങ്ങേറ്റ ഒരു ആറ് ആറുമാസം തികയാൻ പോകുന്നു മരത്തിന്റെ മുട്ടിയിലാണ് കൊട്ടി പഠിച്ച കുട്ടികൾ പിന്നെ അവസാന രണ്ടാഴ്ച ചെണ്ടയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് പഞ്ചാരി മേളം കൊട്ടിയത് ചെണ്ടവാദി കലാകാരന്മാരായ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരും ഒപ്പം ചേർന്ന് കൊട്ടി ഗുരു സുധീഷിന് മേള ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം ക്ഷേത്ര പരിപാലന സമിതി നൽകി കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര
നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെ ചില്ലു ഭരണികളിൽ നിറയെ ഗോലുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു പല നാടുകളിലും ഗോലികളി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ മത്സരവും സമാന രീതിയിൽ മൂന്ന് ചെറിയ കുഴികൾ തയ്യാറാക്കി അതിൽ ക്രമപ്രകാരം ഗോലി വീഴ്ത്തിയായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് ഗോലി കളിക്കുന്നയാൾ ഓരോ കുഴിയും നിറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എതിരാളികളുടെ ഗോലികൾ ദൂരത്തേക്ക് അടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് എതിരാളിയെ മുന്നേറാൻ വിടാതെ വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കും മൂന്ന് കുഴികളിലും മൂന്ന് വീതം തവണ ഗോലി ഇറക്കി ഒൻപത് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെടുന്ന ആളുടെ കൈപ്പത്തി ചുറ്റിവെപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ഗോലി കൊണ്ട് അടിച്ചും വളരെ ദൂരത്തേക്ക് കൈമുട്ടുകൊണ്ട് ഗോലി ഉരുട്ടിച്ചും വിജയിക്ക് എതിരാളിയെ ശിക്ഷിക്കാം ഓരോ മലയാളികളുടെയും മനസ്സിൽ ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തുന്ന ഗോട്ടികളിക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുകയാണ് ബോബിക്കാനം ജാറുംബണ്ടി ഗോട്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഗോട്ടിക്കളിയുള്ള നാടൻ കളികൾ ഇപ്പോൾ അന്യം നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് പേരായിരുന്നു പിന്നെ ആൾക്കാർ കൂടി എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളിയാണ് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും പോലുള്ള കളികൾ വന്നതോടുകൂടി ഇത്തരം കളികൾ അന്യം നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നാടൻ കളികൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ജനസീകാര കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ബി സി കുമാരൻ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടൂർണമെന്റിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു മത്സരത്തിൽ കുണിയേരി ടീം ചാമ്പ്യന്മാരായി ജാറുംബണ്ടി ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി മത്സരം കാണാൻ ബോബിക്കാനം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കേരള പ്രൈവറ്റ് പ്രൈമറി ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം പാൽ മുട്ട തുടങ്ങി പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് നിലവിലെ തുക അപര്യാപ്തമാണ് കുട്ടിയൊന്നിന് ഇരുപത് രൂപയെങ്കിലും തുക അനുവദിക്കണമെന്നും പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പ്രഥമാധ്യാപകരും പതിനഞ്ച് ഉച്ചഭക്ഷണ സമിതി അംഗങ്ങളും സമര പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം സിവിൽ ഡിഫൻസ് പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് കണ്ണൂർ നെഹ്റു യുവജന കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉണർവ് ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ സി ആരതി ലഹരി മയക്കുമരുന്ന് വിപത്തിനെതിരെ എന്ന വിഷയത്തിലും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ റോഷൻ ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ എന്നതിലും ക്ലാസുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി കെ സന്തോഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഠനത്തോടൊപ്പം സാമൂഹിക സേവനത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് സി ഇ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ വേളി ബീച്ച് വൃത്തിയാക്കി നേരത്തെ ശ്രദ്ധേയരായ ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പെയിന്റു ചെയ്ത് ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സജ്ജമാക്കിയത് ലോക ഹൃദയ ദിന സന്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന സൈക്കിൾ റാലി സമാപിച്ചു ഹാർട്ടത്തോൺ എന്നു പേരിട്ട റാലി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നുമാണ് ആരംഭിച്ചത് പങ്കെടുത്തവർക്ക് ചലച്ചിത്ര താരം ജയസൂര്യ മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചു കേരളത്തിലുടനീളം ആശുപത്രികളും പൊതുയിടങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് ഹൃദയാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയായിരുന്നു യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ചംഗ സംഘം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതാണ് എല്ലാ വർഷവും ലോക ഹൃദയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് കെയർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫാണ് ഹാർട്ടത്തോണിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുന്ന ഈ ലോക ഹൃദയ ദിനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതുമൂലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം സമൂഹത്തിലേക്ക് അറിയിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത ശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ഹൃദ്രോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ജീവനാംശം നഷ്ട ജീവനാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തടയുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നാണ് ഹൃദ്രോഗം ഹൃദ്രോഗത്തെ തടയുക ആ ഒരു നിർദ്ദേശ ആ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്ലിം സൈക്കിൾ ക്ലബും മറ്റ് അസോസിയേഷൻസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നടത്തിയത് റാലിയിൽ
മുസരി സൈക്ലിംഗ് ക്ലബ്ബ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്നീ സംഘടനകളും ഹാർട്ട് തോണിൽ സജീവ പങ്കാളികളായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം